你有带钱吗？嗯、大家好，今天在南方澳鱼市买到了野生的五仔，这个跟在砍仔顶或是养殖的那种长相有点不同。我在南方澳看到的野生五仔都长这样，我上网查了一下，这应该叫做五丝马吧，又叫做粗领五，有网友说这个叫赤五。一般养殖那一种五仔是四指马吧，主要区别在胸鳍下方的丝状条的数量。这个鱼左右各有五条，整个鱼体偏黄色，鳞片较大，跟野生的四指马吧一样，尾鳍都特别长。这个就是那个条状，一边各五条。这个鱼的眼睛不是十分透亮。鳞片也有一点脱落，状态有一点打折，但因为很少见，我还是忍不住买了，所以这个熟成的天数不能太久。有网友说看不到放血的位置在哪里，我针头插的这个地方就是，这样子应该有看得比较清楚。一样，先来做放血，从鱼鳃的地方往后侧灌水。反复做两遍，鱼肚打开，内脏没有腥味。腹部也没有染色变质，这个鱼偏瘦，肚子里面没有一点油脂。脊椎的血块拉掉，刷子刷干净。打包之前放在保利龙和箱子里面十分钟。斜斜的靠在墙上，让血水流出来。鱼体内外都要擦干再打包。边吸气边用手挤压，把空气挤出来，尽量不要用真空机，用真空机力量太强，鱼肉会变形。放进冷藏冰箱，温度最低的地方，目前大概是五度，按下低温键，可以到达一度。现在是熟成的七个小时，打开来换纸巾
，看到内外的纸巾都已经很湿了。抽掉空气的时候，鱼体的水分也会被抽出来，所以最好是12个小时以内就换第一次，要尽量保持鱼体的干燥。用同一个塑胶袋包回去比较环保。但塑胶袋内的水分要记得擦干。第二次吸真空就能吸得稍微紧一点，要吸多紧全看你的经验，以及你嘴跟手有多灵巧。现在是熟成二十四小时，打开来换纸巾。这一次纸巾的水分还是很多，通常不会这样。这个情况有点不妙，鳞片下方还卡着一些血迹，鱼尾露出来的血核已经变色。渗出水分太多，通常是腐败的速度过快。我认为可能是鱼买来之前有一段时间保存的温度不够低，鱼头两侧的内侧也有一些变色，这应该不能再放，明天就必须要吃掉。第二天，在开鱼之前，先来做豆腐乳酱，用豆腐乳加一些清酒、味淋，搅拌均匀。等一下来腌鱼。这一次生食做的比较少，所以酱要多弄一点。现在是熟成三十六个小时，鱼肉闻起来没有腥味，腹部的颜色看起来也还可以，但依照鱼身的柔软程度跟出水状况，我认为不能再放，今天吃掉比较好。去掉鱼鳞，擦干，切掉鱼头。经常会有网友留言问我各种问题，其实我不是厨师，纯粹分享自己做的心得。渐渐问的人越来越多，然后都问一样的问题，很多问题影片里面其实都有讲解过。那不认真看影片、不点赞、不分享、光白嫖是不行，所以我就先把有讲解过的影片集合成一个播放清单，大家可以去看。看完之后再互相讨论一下，集合众人的智慧一起向前，这样子比较有效率。鱼肉看起来非常软，就像熟成了七八天以上。油脂不多，野生的鱼比较劳碌命，跟养殖的差很多。去除腹骨，拔掉鱼刺。中间的其中一段去掉鱼皮。我们今天生食的部分不要太多，熟食的部分带着皮做就好。可以看到皮下的脂肪都已经油烧了
。那这样子可以做生食吗？其实可以的。一开始合色的时候还好，再放半天就会有不好的气味，不是腐败的臭味，是一种类似油蒿味的味道。鱼皮上的胶原蛋白、油脂全都变色。我预期到会是这个情况，所以今天来做腐乳烧鱼。用调好的腐乳汁，先腌两小时。腌的时候也要放冰箱。鱼骨跟腹骨可以先稍微烤过再煮汤。能够增加一点层次感。法式跟日式的餐饮都有这种做法，中式的做法是干煎，我觉得那样稍显油腻。汤里面放了两片扁鱼干跟昆布增鲜，一如往常的水放的很少，鱼放的比较多。鱼汤要好喝，没有诀窍，锅子要小就对了。先切生鱼片，里面的肉色看起来没有问题，就是表面油烧了。如果吃一吃拉肚子，我会发社群告诉大家的。腌好的鱼肉表面稍微煎一下，因为酱汁没有擦掉。所以很容易烧焦，火力要稍微注意。砂锅煸炒香菇、姜片，还有栗子，香菇水倒一点。表面煎过的鱼肉放进去，再加一点清酒，剩下来的腐乳酱也放进去，大火煮滚。盖起来焖五分钟就好了